ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്ലാസ് കൊണ്ട് പ്രയോജനപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വിദൂര സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ നഗരം ഏതാ എല്ലാ മുൻകാലങ്ങളും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടോ വിദൂര സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ നഗരം ഏതാണ് വാഷിങ്ടൺ ഡി സി ആണ് ഏതാണ് വാഷിങ്ടൺ ഡി സി എന്താ വിദൂര സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി ആണ് ഇനി നോക്കിയേ കര അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതകമാവുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദ്രാവകമാകത്തില്ല അല്ലാതെ എന്നാ ചെയ്യും നേരിട്ട് വാതകമാകും അതറിയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ സബ്ലിമേഷൻ എന്നാ കേട്ടോ എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് എഴുതാം നമുക്ക് എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേ കര അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതകമാകും അതാണ് സബ്ലിമേഷൻ ഇനി നോക്കിയേ മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം അത് ഹ്യൂഗോ ഡിവിരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹ്യൂഗോ ഡിവിരീസ് പഠിച്ചു വെച്ചോണേ ഇനി ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂഗോ ഡിവിരീസ് മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ക്ലൂ തരട്ടെ ഏ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചെടുക്കണേ അതായത് നോബേൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം ഏതാ അതാ ക്ലൂ നോബേൽ ഏത് വർഷം തൊട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അറിയാവോ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ച ആൻസർ ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നാണ് ഇനി കോ നോബേൽ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആര് എക്സറെ കണ്ടുപിടിച്ചു റോങ് ജെൻ എക്സറെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേനും അവ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ തീരുമാനമാണ് എന്നാൽ നോബേൽ സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്നാൽ നോബേൽ കൊടുത്തതെന്നാ ആദ്യം കിട്ടിയത് റോഞ്ചനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണേ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഹ്യൂഗോ ഡിവിരീസ് മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ഏത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ തട്ടേക്കാട് തട്ടേക്കാട് നമുക്കറിയാം ഏത് രീതിയിലാണ് പക്ഷിസങ്കേതവാ സലീമലിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷിസങ്കേതമാണ് ഏത് തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതം അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ ടാക്സോണമി പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ലേ കാണണം കേട്ടോ എല്ലാവരും അപ്പം ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവ് ആരാ ടാക്സോണമി ആ അത് കാൾ ലിനേഴ്സ് ആണ് ആരാണ് കാൾ ലിനേഴ്സ് പഠിച്ചോണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാത്തിൻ്റെ പിതാവാണെന്നാ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവാണ് ആര് കാളിനേസ് ഇനി ഫിജിയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ഒരു ടോൺ ടൂണിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അത് കേട്ടോ ഫിജിയുടെ തലസ്ഥാനം സുവയാ അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലൂ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഫിജി ഫിജിയാണേ യു അല്ല ഫിജിയുടെ തലസ്ഥാനം എന്താ സുവ ഫിജിയുടെ തലസ്ഥാനം എന്താ സുവയാണേ ഇനി പ്രിൻറിങ് പ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നാ പറഞ്ഞേ ഓർത്തെടുത്തേ പ്രിൻറിങ് പ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചാരാ ഗുട്ടൻബർഗ് അല്ലേ ജോൺ ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് പ്രിൻറിങ് പ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ജോൺ ഗുട്ടൻബർഗ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മിൽക്ക് എ ടി എം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മിൽക്ക് എ ടി എം ഗുജറാത്താണ് പിന്നെ വാട്ടർ എ ടി എം ഹൈദരാബാദാണ് ചില്ലറ എ ടി എം എവിടാ ചില്ലറ എ ടി എം ചെന്നൈയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മിൽക്ക് എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചു എവിടെ എറണാകുളത്ത് അപ്പോൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടോ മിൽക്ക് എ ടി എം ആദ്യം ഗുജ
രണ്ട് ഇലകളും ഒരു മുട്ടും മുൽക്ക് രാജാനന്ദ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് ഇലകളും ഒരു മുട്ടും മുൽക്ക് രാജാനന്ദ് ഞാൻ ഒരു പാട്ടൊക്കെ രീതിയിലാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ കേട്ടോ രണ്ട് ഇലകളും ഒരു മുട്ടും രണ്ട് ഇലകളും ഒരു മുട്ടും മുൽക്ക് രാജാനന്ദ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടിലകളും ഒരു മുട്ടും മുൽക്ക് രാജാനന്ദ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കണ്ടേ അതിനാ കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ രണ്ടിലകളും രണ്ടിലകളും ഒരു മുട്ടും എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാണ് മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ ആരാ നമുക്കറിയാം ആരാ സരോജിനി നായിഡു ആണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ ആരാണ് സരോജിനി നായിഡു ആണ് ഖാനയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഖാനയുടെ തലസ്ഥാനം പറയാവോ അറിയാവോ ഖാനയുടെ തലസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതണം അക്ര ഖാനയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അക്ര ചൈനയുടെ നാണയം ഏതാ യുവാൻ നാണയത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണണേ ചൈനയുടെ നാണയം ഏതാണ് യുവാൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടേറ്റർ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടേറ്റർ എന്ന ചലച്ചിത്ര ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടേറ്റർ ചാർലി ചാപ്ലിനാണ് കേട്ടോ ആരാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടേറ്റർ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ ആരാണ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടേറ്റർ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ സംവിധാനത്തിലുള്ളതാണ് ലോക റേഡിയോ ദിനം നമുക്കറിയാം ലോക റേഡിയോ ദിനം എന്ന ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാണ് അത് ദേശീയ വനിത അല്ല ദേശീയ ആ ദേശീയ വനിതാ ദിനം ആരുടെ ജന്മദിനം സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ ജന്മദിനം സരോജിനി നായിഡു ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിനാണ് അതുകൊണ്ട് ദേശീയ വനിതാ ദിനം ആരുടെ ജന്മദിനം സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ ജന്മദിനം ലോക റേഡിയോ ദിനം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ഇനി ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ കരബന്ധ രാജ്യം ചോദിച്ചതാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കരബന്ധ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാം പറഞ്ഞേ ഏതാ വത്തിക്കാനാണേ വത്തിക്കാൻ വത്തിക്കാനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കരബന്ധ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് വത്തിക്കാൻ ഇനി നോക്കേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഒന്നും പറയാനില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ കാബൂളാണ് ഒത്തിരി അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ രാജാറാണി മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് എവിടാ രാജാറാണി മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് എവിടാണ് ഒഡീഷയിലാണേ ഒഡീഷയേ ഉള്ളൂ ഒഡീഷ രാജാറാണി മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് എവിടാണ് ഒഡീഷയിലാണ് ഒഡീഷ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഋഗ്വേദ കാലത്തെ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തി ഏതാ ഋഗ്വേദ കാലത്തെ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തി ഇന്ദ്രന ഇന്ദ്രൻ ഋഗ്വേദ കാലത്തെ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തി ആരാണ് ഇന്ദ്രനാണ് ഇന്ദ്രൻ ഇനി കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാ പറഞ്ഞേ ഒട്ടാവ എന്താണ് ഒട്ടാവ കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാ ഒട്ടാവ കുന്ദ്രിമുഖ് അയൺ ഓർ പ്രോജക്റ്റ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞേ അവിടെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കുന്ദ്രിമുഖ് അയൺ ഓർ പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം എവിടെ തന്നെയാണ് കർണാടകം കേട്ടോ ഇനി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അത് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ഏത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം പിന്നീട് അത് എങ്ങോട്ട് മാറ്റി തൃശ്ശൂരിലോട്ട് മാറ്റി നിലവിൽ വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ തൃ തിരുവനന്തപുരം എഴുതിക്കോണേ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് ഡയബറ്റിക്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇൻസുലിനാ ഇൻസുലിൻ അസ്പിരിൻ ആദ്യമായിട്ട് വേർതിരിച്ചത് ആരാണ് അസ്പിരിൻ ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാനാണ് കേട്ടോ അസ്പിരിന് ആദ്യമായിട്ട് വേർതിരിച്ചത് ആരാണ് ഫെലിസ് ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാൻ ഹോഫ്മാൻ അസ്പിരിൻ വേർതിരിച്ചെടുത്ത ആരാ ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാന ഇനിയുടെ ബിസ്മാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ബിസ്മാർക്ക് ആരാ പട്ടേലാണ് പട്ടേൽ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് ഇന്ത്യൻ ബിസ്മാർക്ക് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാ 
ലോകത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ബോർ ലോകമാണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവരാ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ രണ്ട് നഗരങ്ങളുടെ കഥ എന്ന നോവലാരാ രണ്ട് നഗരങ്ങളുടെ കഥ ആരുടെ നോവല പറഞ്ഞേ അറിയാവുന്നവർക്കോ എന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് അറിയത്തില്ലേ സാരവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ നോവലാണ് കേട്ടോ ആരുടെയാണ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് എന്താ പറഞ്ഞേ നോവല ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ കഥ കഥ ഏതാ രണ്ട് നഗരങ്ങളുടെ കഥയല്ലേ രണ്ട് നഗരങ്ങളുടെ കഥ എന്ന നോവൽ ആരുടെയാ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഠിന്യമുള്ള പദാർത്ഥം ചോദിച്ച ഏത് എഴുതാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഠിന്യമുള്ള പദാർത്ഥം ഏതാ കാഠിന്യമുള്ളത് വജ്രവ വജ്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഠിന്യമുള്ള പദാർത്ഥം ഏതാണ് വജ്രം കുച്ചിപ്പുടി ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്ത രൂപമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ എവിടാ കൃഷ്ണ എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കൃഷ്ണ എന്ന ജില്ലയിലെ കുച്ചിപ്പുടി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉത്ഭവം ആണ് ഇത് ഈ കുച്ചിപ്പുടി എന്ന് പറഞ്ഞ നൃത്തരൂപം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നോർത്തിരുന്നോണേ ഹിറ്റ്ലറ് ഹിറ്റ്ലറ് ഇല്ല ഹിറ്റ്ലറ് ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാ മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ആര് ഹിറ്റ്ലറ് ഈ ഹിറ്റ്ലറ് ഹിറ്റ്ലർ ഫ്യൂറർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ചതോ ഒരു വർഷമോടെ കഴിഞ്ഞാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി നാലിൽ എന്ത് പേര് സ്വീകരിച്ചു ഹിറ്റ്ലർ ഫ്യൂറർ ഹിറ്റ്ലർ ഫ്യൂറർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ സർവാധികാരി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ഹിറ്റ്ലർ ഫ്യൂറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സർവ അധികാരി സർവാധികാരി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാ പറഞ്ഞേ അവിടെ ഞാൻ ഡാൻസർ പറഞ്ഞു ഫോപ്പാൽ ഫോപ്പാലിലാണ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എവിടാണ് ഫോപ്പാലിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതി പറഞ്ഞേ കുടുംബശ്രീയാണ് അർദ്ധശാസ്ത്രം എഴുതിയത് അർദ്ധശാസ്ത്രം എഴുതിയാരാ ചാണക്യന അർദ്ധശാസ്ത്രം കൂടില്ല മഹാഭാഷ്യം പതഞ്ജലി ബുദ്ധചരിതം മശകോഷനാണല്ലോ ബുദ്ധചരിതം അശ്വകോഷനാണല്ലോ ആ പാട്ട് ഞാനൊരു പാട്ടായിട്ട് ഒരു വീതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നത്തില്ല ഈ കൃതികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയ തരാ കൗഡിലിയനും ചാണക്യനും വിഷ്ണുഗുപ്തനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാ ആ ഒരാളാണേ ചാണക്യൻ അർദ്ധശാസ്ത്രം എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ ചാണക്യൻ കണ്ടാൽ എഴുതിക്കോണം വിഷ്ണുഗുപ്തൻ കണ്ടാൽ എഴുതിക്കോണം പിന്നെ കൗഡിലിയം കണ്ടാലും എഴുതിക്കോണം ആരുടെ ജീവചരിത്രമാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് ആരുടെയെന്നറിയാവോ കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ്റെയാണ് ആരുടെ ജീവചരിത്രമാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ വിഡ്ഡികളുടെ ദിനം അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏപ്രിൽ ഒന്നാണ് അന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഇനി ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആരാ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ഗോഖലയാ ഗോഖലെ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ഗോഖലെ ഇനി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്ലൂ തരട്ടെ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് കൂടുതലുള്ളത് എവിടാണ് ഒരു ക്ലൂ അമ്പത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് വന്നത് ഏത് ജില്ലയാണ് ഒരു ക്ലൂ പിന്നെ പിന്നെന്താ ഫാക്ടറികൾ കൂടുതലുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇനി പറഞ്ഞു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും പറഞ്ഞു ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജൂതപ്പള്ളി വന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഇനി ഇപ്പം കിട്ടി ഇനി കിട്ടിയില്ലേ എറണാകുളമാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അമ്പത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വന്ന വർഷമാണ് എറണാകുളം ജില്ല നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാ എറണാകുളമാണ് ഷെർലക്ക് ഹോംസ് എന്ന എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് പറഞ്ഞു ഷെർലക്ക് ഹോംസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാ ആരാ പറ
ആർദർ കോനൻ ഡോയലാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഷെർലക്ക് ഹോം എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആർദർ കോനൻ കോനൻ തന്നെയാ കോനൻ ഡോയൽ ആർദർ കോനൻ ഡോയലാണ് ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഗ്രഹം ഏതാ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാം പറഞ്ഞേ ഉരളുന്ന ഗ്രഹം പച്ചഗ്രഹം ഇതല്ല ഇനി ആൻസറാ പറഞ്ഞോ യൂറാനസ് ആണ് ടെലസ്ക്രോ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തിയത് യൂറാനസ് ആണ് വില്യം ഹെർഷനാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കേട്ടോ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഗ്രഹമാണിത് യൂറാനസ് കണ്ടെത്തിയ വില്യം ഹെർഷൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാ രാജ്യം റഷ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി നൈൽ നദി നൈല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതൊക്കെ നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആമസോൺ ആണ് കേട്ടോ ആമസോൺ നദിയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ തലസ്ഥാനം ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ധാക്ക പിക്ക് വിക്ക് പേപ്പേഴ്സ് രചിച്ചത് ആരാണ് കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മൾ പിക്ക് വിക്ക് പേപ്പേഴ്സ് പിക്ക് വിക്ക് പേപ്പേഴ്സ് രചിച്ചത് ആരാ ആരാ ക്ലൂ തരട്ടെ പറയാവോ ക്ലൂ തന്നാൽ രണ്ട് നഗരങ്ങളുടെ കഥ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞു ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് അപ്പോൾ ആ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് തന്നെയാണ് പിക്ക് വിക്ക് പേപ്പേഴ്സ് രചിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് നഗരങ്ങളുടെ കഥയും പിക്ക് വിക്ക് പേപ്പേഴ്സ് രചിച്ചത് ആരാ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ആണ് കേട്ടോ പ്രസിദ്ധമായ റിലീഫ് ഓഫ് ലക്നൗ എന്ന പെയിൻറിങ് വരച്ചത് ആരാണ് അപ്പം റിലീഫ് ഓഫ് ലക്നൗ എന്ന പെയിൻറിങ് വരച്ചത് ആരാ തോമസ് ജോൺസ് ബെർക്കർ തോമസ് ഉണ്ട് തോമസ് ജോൺ ജോൺസ് ബർക്കർ പുറത്ത് വെച്ചോണേ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതത്തില്ലേ ബർക്കർ ഇക്കാണ് ഇനി അമേരിക്കയിൽ അടിമത്വം നിരോധിച്ച വർഷം എന്നാ അമേരിക്കയിൽ അടിമത്വം നിരോധിച്ച വർഷം ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ കൂട്ടായ കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ വന്ന ഏത് വർഷമാ അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തെ എന്നിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ വന്ന എന്നാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു രണ്ട് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വന്നത് അമേരിക്കയിൽ അടിമത്തം നിരോധിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ വന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഈ വർഷം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അമേരിക്കയിൽ അടിമത്തം നിരോധിച്ച വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ അൻ്റാർട്ടിക്കൻ പര പര്യടനം നടത്തിയ വർഷം ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ അൻ്റാർട്ടിക്കൻ പര്യടനം നടത്തിയ വർഷം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ അൻ്റാർട്ടിക്കൻ പര്യടനം നടത്തിയത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഇനി എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഒറീസയുടെ പേര് ഒഡീഷ എന്നായത് എത്രാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാ ഒഡീഷ ഒറീസ എന്ന പേര് ഒഡീഷ ആയത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് സാംബിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാ സാംബിയ ലുസാക്ക ഫിജിയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാന്നാ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഫിജിയുടെ തലസ്ഥാനം സുവ കാനഡയുടെ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടാവ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ സാംബിയ സാംബിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ലുസാക്ക ഇക്കൊന്നും വേണ്ട ലുസാക്ക ഇക്കാണേ സ്പെയിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പറഞ്ഞേ സ്പെയിൻ മാഡ്രിഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോക ടൂറിസം തലസ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ ഏത് ഈ മാൻഡ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ടൂറിസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം മാൻഡ്രിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മാഡ്രിഡ് സ്പെയിനിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി നാല് യു എൻ ദിനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇതിൽ അംഗമായത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത് ഇതും ഓർത്തിരുന്നാണ് ഇന്ത്യ അംഗമായ വർഷം ഒക്ടോബർ മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് 
ഇനി തുർക്കിയുടെ തലസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കണം തുർക്കിയുടെ തലസ്ഥാനം അങ്കാറ തുർക്കിയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അങ്കാറ ട്രക്കോമ ബാധിക്കുന്നത് ട്രക്കോമ ബാധിക്കുന്നത് കണ്ണിനെയാണ് കണ്ണ് മാങ്കോ സിറ്റി മാങ്കോ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സേലമാണ് സേലം കേരളത്തിലോ മുതലമട കേരളത്തിലെ മാങ്കോ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് മുതലമടയാണ് മാങ്കോ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലമാണ് സേലം കണ്ണുനീർത്തുള്ളി എന്ന കൃതി ആരുടെയാ കണ്ണുനീർത്തുള്ളി എന്ന കൃതി നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ്റെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളി എന്ന കൃതി ആരുടെയാണ് നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എവിടാണ് കർണാടകം മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം എവിടാണ് കർണാടകം പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ കുന്ദ്രിമുഖ അല്ലേ കുന്ദ്രിമുഖ അയൺ ഓർ പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ അതും കർണാടകമാണ് ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ പൂഖണ്ഡം ഏതാ ഏറ്റവും ചെറിയ പൂഖണ്ഡം അതിന് ഞാനൊരു പാട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്നും ഞാൻ പറയാം ഏഷ്യ നോക്കണേ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് സൗത്ത് അമേരിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ കണ്ടോ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നുകൂടെ പാടാം ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് സൗത്ത് അമേരിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വലുത് ഏഷ്യ ചെറുത് ഓസ്ട്രേലിയ കരുണ എന്ന കൃതി രചിച്ചു തരാം കരുണ ആശാനാണേ കുമാരൻ ആശാനാണ് കരുണ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി അടുത്തത് ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ